আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবির সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় যে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে উদ্ভিদে বংশবৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্ভিদ কিভাবে বংশ বিস্তার করছে আমরা চোখের সামনে দেখছি একটি উদ্ভিদ থেকে একাধিক উদ্ভিদের সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা বংশ বিস্তার করছে কিন্তু আজকে আমরা জানব যে এটা আসলে কিভাবে ঘটছে এই বংশ বিস্তার পদ্ধতি অর্থাৎ যে জটিল প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দুটি জনন কোষের মিলনের মাধ্যমে অথবা জনন কোষের মিলন ছাড়াই তার নতুন প্রতিরূপ সৃষ্টি করে বা একটি মাতৃ উদ্ভিদ তার সন্তান উদ্ভিদদের সৃষ্টি করে তাদেরকে আমরা বলে থাকি বা এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে প্রজনন বা জনন প্রজনন বা জননকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অযৌন জনন আর একটা হচ্ছে যৌন জনন আজকে আলোচনা করব শুধুমাত্র অযৌন জনন এই ভাগটা নিয়ে প্রথমে দেখি অযৌন জনন অযৌন জননকে আবার ভাগ করেছে দুটি ভাগে একটা হচ্ছে স্পোর উৎপাদন আর একটা হচ্ছে অঙ্গজ জনন অযৌন জননকে ভাগ করা যাচ্ছে স্পোর উৎপাদন ও অঙ্গজ জনন এই দুই ভাগে স্পোর উৎপাদন এটা আসলে কি স্পোর উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝবো স্পোর উৎপাদন এটি সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ স্পোর বা অনুবীজ উৎপাদন হয় স্পোর হচ্ছে ইংরেজি শব্দ অনুবীজ হচ্ছে এটার বাংলা অর্থ অর্থাৎ অনুবীজ স্পোর বাংলা হচ্ছে অনুবীজ নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে স্পোর বা অনুবীজ উৎপন্ন হয় যেটার মাধ্যমে এরা বংশ বিস্তার করে থাকে তারপরে কি হয় দেহ কোষ অনুবীজ বাহী একটি অঙ্গে পরিণত হয় এটাকে আমরা কি বলবো অনুবীজ থলি বলবো অর্থাৎ একটি দেহ কোষ অনুবীজ বাহী মানে অনুবীজ যেটাকে আমরা স্পোর বলছি ইংরেজিতে অনুবীজ বাহী একটি অঙ্গে পরিণত হয় এবং সেই অনুবীজ বাহী অঙ্গকে আমরা বলি অনুবীজ থলি এখানে কি আছে থলিতে একটি অনুবীজ বা একটি অনুবীজ উৎপন্ন হয় আবার অনেক সময় থলির বাইরেও অনুবীজ উৎপন্ন হতে পারে একটি অনুবীজ থাকতে পারে বা অসংখ্য অনুবীজ উৎপন্ন হতে পারে বহি অনুজীবের কোনো টিকে কনেডিয়াম ও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ বাইরে যে অনুবীজটি থলির বাইরে যে অনুবীজটি উৎপন্ন উৎপন্ন হচ্ছে তাদের অনেকগুলোকে কনেডিয়াম বলেও আমরা বলে থাকি যেমন মিউকর একটি প্রজাতি এর থলিতে অসংখ্য অনুবীজ উৎপন্ন হয় মিউকরের থলিতে অসংখ্য অনুবীজ উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে এরা বংশ বিস্তার করে থাকে আবার বলি এখানে আছে পেনিসিলিয়াম পেনিসিলিয়াম কনেডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এখানে কনেডিয়া কি কনে এখানে কনেডিয়া হচ্ছে স্পোর বা অনুবীজ কিন্তু এটা কি হচ্ছে থলির বাইরে উৎপন্ন হচ্ছে আমরা এখানে দেখেছি বহি অনুবীজের কোনোটিকে আমরা কনেডিয়ামও বলে থাকি মিউকরের যে থলি আছে অর্থাৎ অনুবীজ থলিতে অসংখ্য অনুবীজ সৃষ্টি হয় যেটার মাধ্যমে সে কি করে বংশ বিস্তার করে পেনিসিলিয়াম কনেডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে কনেডিয়া কোনগুলো যেগুলো বহি থলিতে অর্থাৎ বহি অনুবীজের কোনোটিকে আমরা কনেডিয়ামও বলে থাকি আবার দেখি স্পোর উৎপাদন অযৌন জননকে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে স্পোর উৎপাদন আর একটা হচ্ছে অঙ্গজ জনন স্পোর উৎপাদন স্পোর উৎপাদন কোথায় নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে স্পোর উৎপাদন হয়ে থাকে আমরা জানি যে অযৌন জনন যে প্রক্রিয়াটাই এটি সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বেশি দেখা যায় তাহলে কি হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে স্পোর বা অনুবীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে অনুবীজ হচ্ছে বাংলা এটার ইংরেজি শব্দ হচ্ছে স্পোর তারপরে কি দেহ কোষ অনুবীজ বাহী একটি অঙ্গে পরিণত হয় যেটাকে আমরা বলবো অনুবীজ থলি থলিতে একটি অনুবীজ উৎপন্ন হতে পারে আবার অসংখ্য অনুবীজ উৎপন্ন হতে পারে থলির বাইরেও অনেক সময় অনুবীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে এই বহি অনুবীজের কোনোটিকে কনেডিয়াম ও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ থলির বাইরে বাইরে যে অনুবীজগুলো উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলোর কোনোটিকে কনেডিয়ামও বলা হয়ে থাকে দুটি এখানে প্রজাতির কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে মিউকর মিউকরের থলিতে অসংখ্য অনুবীজ থাকে পেনিসিলিয়াম কনেডিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে এখানে অনুবীজ নিয়ে আলোচনা করা হলো আরেকটি যে ভাগ আছে অযৌন জননের সেটার নাম হচ্ছে অঙ্গ জনন এখানে অঙ্গজ জনন অর্থাৎ অঙ্গের কথা বলা হয়েছে এখানে অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হবে অর্থাৎ অঙ্গের মাধ্যমে যে জনন কার্যটি হবে তাকেই আমরা অঙ্গজ জনন বলবো এটা হচ্ছে এটার নাম থেকে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারি এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি আছে কোনো অযৌন রেণু বা জনন কোষ সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ যখন আমরা স্পোর উৎপাদন করেছিলাম অর্থাৎ স্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে যে বংশ বিস্তার ঘটে সেখানে কি হয় অনুবীজ বা অযৌন রেণু উৎপন্ন হয়ে থাকে কিন্তু অঙ্গজ জননে কি হবে এখানে কোনো ধরনের অযৌন রেণু বা জনন কোষ সৃষ্টি হয় না তারপরে কি দেহের অংশ খণ্ডিত হয়ে বা রূপান্তরিত হয়ে জনন কোষ ঘটে জনন জনন ঘটে থাকে অর্থাৎ এখানে আমরা নামেই বুঝতে পারছি এখানে নামেই বলছে অঙ্গজ জনন অবশ্যই এখানে অঙ্গের দেহের অঙ্গাণুগুলো জনন কার্যে সহায়তা করবে বা পার্টিসিপেট করবে তাহলে এখানে কি বলছে দেহের অংশ খণ্ডিত হয়ে অথবা রূপান্তরিত হয়ে জনন
হচ্ছে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন কোনগুলো যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে যে সকল জনন অঙ্গজ জনন ঘটে থাকে তাকে আমরা প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন বলবো আর যে সকল জনন কৃত্রিমভাবে ঘটে থাকে অর্থাৎ কৃত্রিম অঙ্গজ জনন ঘটে তাদেরকে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন বলবো এটা কিসের প্রকারভেদ ছিল এটা ছিল অঙ্গজ জননের প্রকারভেদ আবার যদি শুরু থেকে দেখি প্রজনন বা জনন কাকে বলে প্রজনন হচ্ছে একটি জটিল প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় মাতৃ উদ্ভিদ তার অনুরূপ সৃষ্টি করে থাকে এই প্রজননকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অজৌন জনন আর একটা হচ্ছে যৌন জনন অজৌন জননকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে স্পোর উৎপাদন অঙ্গজ জনন আবার অঙ্গজ জননকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন এবং কৃত্রিম অঙ্গজ জনন আলোচনা করছিলাম অজৌন জননের প্রাকৃত প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন এই ভাগটা নিয়ে প্রাকৃতিক অঙ্গজ জননকে আবার ভাগ করা যাচ্ছে মোট তিন চারটি ভাগে এখানে কি আছে দেহের খণ্ডায়ন মূলের মাধ্যমে রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে ও পাতার মাধ্যমে আগে দেখি দেহের খণ্ডায়ন দেহের খণ্ডায়ন এখানে স্পাইরোগাইডা ও বিউকর এই দুটি উদ্ভিদের প্রজাতির কথা বলা হয়েছে এই সকল উদ্ভিদের দেহের কোনো অংশে অংশ খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড পরবর্তীতে একটি স্বাধীন উদ্ভিদে পরিণত হয়ে থাকে তারপরে আসি মূলের মাধ্যমে মূল থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন পটল পটলে কি হচ্ছে একটি মূল থেকে সরাসরি নতুন একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে আরও একটি ভাগ আছে যেমন মূল খাদ্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে মোটা ও রসালো হয়ে নতুন উদ্ভিদ গজায় যেমন মিষ্টি আলো মিষ্টি আলো আসলে একটি রূপান্তরিত মূল পরবর্তী ভাগ যেটি সেটি হচ্ছে রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিকূলতায় কাণ্ড খাদ্য সঞ্চয় করে অথবা অঙ্গজ জননের মাধ্যমে কি হচ্ছে পরিবর্তিত হচ্ছে এদেরকে পরিবর্তিত কাণ্ড বলা হয়ে থাকে এই পরিবর্তিত কাণ্ডের আবার বিভিন্ন রূপ আছে যেমন টিউবার রাইজম কন্দ স্টোলন অফসেট এবং বুলবলি টিউবার কি টিউবার হচ্ছে মাটির নিচে মূলের অগ্রভাগ রসালো হয়ে এবং রসালো হয়ে খাদ্য সঞ্চয় করে কন্দে সৃষ্টি করে এই কন্দকেই বলা হয়ে থাকে টিউবার টিউবার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে আলু পরবর্তীতে কি আছে রাইজম রাইজম মাটির নিচে সমান্তরালে অবস্থা অবস্থান করে থাকে এখানে পর্ব ও পর্ব সন্ধি স্পষ্ট রাইজমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে আদা তারপরে আছে হচ্ছে বাল্ব বা কন্দ বাল্ব হচ্ছে ইংরেজি শব্দ এটার বাংলা কন্দ এই কন্দের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে শীর্ষ মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে এবং রসালো হয়ে পেঁয়াজ ও রসুন এই দুটি প্রজাতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে তারপরে আসি স্টোলন স্টোলনে কি হচ্ছে স্টোলনে শীর্ষ মুকুল উৎপন্ন হচ্ছে এবং শীর্ষ মুকুলের মাধ্যমে এরা বংশ বিস্তার করে থাকে যেমন কচু ও পুদিনা পাতা এরপরে আসি অফসেট অফসেট কি হচ্ছে অফসেট সাধারণত হয়ে থাকে জলজ উদ্ভিদে এই অফসেটের মাধ্যমে কচুরি পানার মধ্যে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে এরপরে বুলবুলি বুলবুলিতে কি হয় বুলবুলিতে শীর্ষ মুকুলগুলো এক পর্যায়ে গিয়ে একটি পিণ্ডের সৃষ্টি করে এবং এই পিণ্ডের মাধ্যমেই পরবর্তীতে বংশ বিস্তার করে থাকে যেমন চুপড়ি আলো অর্থাৎ এটার মাধ্যমে নতুন একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন চুপড়ি আলো প্রাকৃতিক অঙ্গজ জননের সর্বশেষ ভাগ হচ্ছে পাতার পাতার মাধ্যমে অনেক সময় দেখা যায় কি পাতার কিনারা থেকে মুকুলের সৃষ্টি হয় সেই মুকুল থেকেই আবার নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন পাথর কুচি এই প্রাকৃতিক অঙ্গজ জননের পরবর্তী যে প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন ছাড়াও যে অন্য একটি ভাগ আছে অজৌন জননের সেটি হচ্ছে অঙ্গজ জননের অজৌন অঙ্গজ জননের সেটি হচ্ছে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন অর্থাৎ কৃত্রিম অঙ্গজ জনন বলতে সেই অঙ্গজ জননকে বোঝানো হচ্ছে যে সকল ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উৎপাদন বা উদ্ভিদের পরিমাণ মাতৃ উদ্ভিদের তুলনায় অনুন্নত হয় এবং পরিমাণে কম হয় তখন কি করতে হয় সেখানে কৃত্রিম কিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করে উৎপাদন যাতে আরও বেশি হয় এবং মাতৃ উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন যাতে হয় সেই জন্য কৃত্রিম অঙ্গজ জননের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ওইখানে প্রয়োগ করতে হয় যেমন উন্নত মানের আম কমলা লেবু ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য অনেক সময় কৃত্রিম অঙ্গজ জনন ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন কলম এবং শাখা কলম কলমকে বলা হয় গ্রাফটিং এবং শাখা কলমকে বলা হয় কাটিং কলম কি অনেক সময় দেখা যায় কি কলম প্রক্রিয়াটি অনেক জায়গায় প্রয়োগ করতে দেখা যায় এখানে কি হয় এখানে প্রথমে একটি গাছের মাতৃ উদ্ভিদের সতেজ এবং সুস্থ একটি শাখা নির্বাচন করতে হয় সেই শাখার কিছু অংশ সামান্য বাকল কেটে ফেলতে হয় এবং সেই জায়গায় মাটি গোবর একসাথে মিশ্রিত করে ওইখানে লাগিয়ে দিতে হয় এবং একটি পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হয় ওই জায়গাটা কিছুদিন পর পর পানি দিয়ে সবসময় ভেজা রাখতে হয় কিছুদিন পর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখান থেকে নতুন একটি উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে 
এভাবে কলম ব্যবহার এভাবে কলমটি প্রয়োগ করতে হয় কলম প্রক্রিয়া যেটা হচ্ছে গ্রাফটিং পরবর্তী যে প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে শাখা কলম বা কাটিং অনেক সময় দেখা যায় গোলাপের একটি ডালকে কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে রাখলে সেখান থেকে নতুন একটি গাছের উৎপন্ন হয়ে থাকে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শাখা কলম বা কাটিং আবার দেখি কলমে কি করতে হবে কৃত্রিম অঙ্গচ জননের ক্ষেত্রে কলমের সময় একটি সুস্থ গাছের একটি শাখা বা ডাল নির্বাচন করতে হবে সেখানে কিছুটা অংশ বাকল খুলে ফেলতে হবে বা কেটে নিতে হবে সেই ক্ষত স্থানে মাটি বা মাটি ও গোবরের মিশ্রণটি ভালোভাবে লাগিয়ে পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে সেটি পড়ে না যায় এবং সেই জায়গাটি কিছুদিন পর পর পানি দিয়ে ভেজা রাখতে হবে কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা যাবে সেখান থেকে নতুন একটি উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে এবং সেই উদ্ভিদকে মাটিতে রোপণ করলে নতুন একটি চারাগাছ পাওয়া যাবে এটাকে বলা হয় কলম বা গ্রাফটিং পরবর্তী যে ভাগটা আছে সেটা হচ্ছে শাখা কলম বা কাটিং এখানে কি হয় একটি উদ্ভিদের ডালকে কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে রাখলে সেখান থেকে নতুন একটি উদ্ভিদের জন্ম হয় বা সৃষ্টি হয়ে থাকে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শাখা কলম এই ছিল চতুর্থ অধ্যায়ের অযৌন জনন যে প্রক্রিয়া সেটার বিভিন্ন ভাগগুলোর নাম এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য পরবর্তী পর্বে আমি যৌন জনন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ